Hi everyone, sixth standard in the basic science in the exam in the prepare in the students. Hey, you all have the exam in 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 the exam exam is going to the final preparation we are going to go to the final portion of the exam in the basic science we are going to the exam in the exam in the exam we are going to the video we are going to discuss the biology part we are going to discuss the rest of the other videos we are going to discuss the rest of the video we are going to discuss the rest of the basic science we are going to discuss the rest of the basic science we are going to discuss the rest of the basic science we are going to discuss the rest of the basic science Kadinya exam silum, kadinya year lalai exam silak kita cuci cerita, korang bahagian lalai, kita nak kial. Ia bershowin cuci kan, nalla sahdi dalam korang area sana, korang questions, korang questions ni dia dia lalai, kita manusia akan betul. Ada ni serius ni kalian dia, ada final preparation, nalar tu. Okay, apo orang nama tu cuci. Ni, saya ini cuci ni discuss iya, nalar tu matra lalat. Nama tu desa, ni kalian. Idu boleh, semua khusus itu beri tu manusia lakukan. Ia area sendiri kalau nakkan. In case sendiri kalau tu nakit tidak ada nenggel, nara bandai itu nakkan. Adriu bandi tanah, nampal di itu, kita kena discuss itu. Okay. Apo, ini lekut itu lalat. Ingan ada ceritram beri an. Ingan ada ceritram kan dah tanah exam ini. Dengan tu ceritron ni angkat datil ya. Itu barang betul. Ilya. Nampal dia nama. Ini entah sambon nakkan. Okay. Ingan kerja khusus itu beri an. Nampal ni air, what is that, what is this. Entah angan air ubat itu lalat. Khusus air ikut beri an. Basic science lalat. Ingan air lalat. Paling ubat itu lalat khusus. Ingan lalat textbook itu lalat. Figures, adu boleh tu, nadi lella diagrams, adu nak kecoh dengan lebih. Apa, nihgal nirban dah itu, dia textbook kelantan tu, kaya na parna tu, entah kaya na, lalat, entah lalat kaya kriteria itu, no kit tu, bukan exam ini kepo kan. Baru satu tipu kuli yang pernah ni, nihgal ke exam ini full marks bukan dengan nihgal, nihgal basic science itu perhati kicum, chapter kerjanya sih sih tu, awas sana korang khusus entah ule. Learn more, orang orang more about, nak baca tu lah. Ah, satu pinne letters asas, entah macam mana rupa tu lah. Tertera tu lah questions. Ah questions ni, nihal entah ni cedok. Nihal already science aku pelajari kaji ni dah bela, chapter pelajari kaji ni dah bela. Ah chapter pelajari kaji ni, nihal nihal questions aku cedok. Nihal bicara kau, nihal pelajari kaji ni lah. Pena ah cow, ah chapter ni hendu cuci cahli nihal kita tu nak cahal apa cahal alat alat ni dah. Bahagian confidence ni dah. Le, paksa ah confidence ni tu macam gaya ni lah. Nampalan dia nama. Aku sesuatu yang cahaya itu kumpulan. Nampak macam mana? Ah, ingatnya aku cahaya itu berulai. Apa ingatnya aku itu prepare ya nelay? Enam aku manusia lewa. Aku cahaya dengan aku cahaya ini. Apa? Semua chapter ini text book ini final awasan ada. Ah, orang chapter kaji ni terlalu. Aku sesuatu yang engkau cahaya itu nukar anda nenggil. Aku cahaya itu ada prepare itu tanda engkau exam ni boleh nenggil. I guarantee you, satu full marks engkau kena daya alam kutu. Okay, ada lama dengan pelajar itu buat orang gel, ada lama dengan praktis itu buat orang gel, full marks orang pan. Okay, apa itu dengan dia yang berbahaya itu siapa? Adanya boleh pinner dalam dah cili, nampak kerjanya orang orang lekang cuci cerita. Pradhan areas, ini video lekang discuss ini baru pradhan areas dengan dia ram berbahaya ini pelikar. Apa, ini leh cuci parit dalam dah cili, ini picturisation complete ya. Ini leh korang yang dah ke bubble sah ku kuar terindah le. Ini leh picturisation complete ya, nampak cuci cerita. Dan nutrients. Anda tahu ada berapa vitamin B yang dikeluarkan dari dash yang dikeluarkan dari nutrients B yang dikeluarkan dari goiter yang dikeluarkan dari vitamin D dash dash anemia. Apa itu anda sampo? Alai. Pada kami berapa vitamin B, vitamin D yang nak kita perlu korang sahaja yang dikeluarkan dari berapa goiter anemia yang nak kita perlu dua empat orang di lalang ini dikeluarkan dari. Apa yang ada tanda? Berapa vitamin minerals ada ke ada yang mana? Dua kali yang berapa filli yang ada? Ia satu gap. Ia satu gap itu. Adi ini diseases. Apa anda ikut itu sampai? Kita ingat orang dah pernah tahu, orang dah pernah nak kau tu petualang, itu barangnya orang dah. Allah, kita nak. Ia berada vitamin B dash. Apa merata dash yang dalam dalam itu goiter anemia. Apa ini diseases? Le, diseases itu maksudnya deficiency diseases. Adi ini berada di luar vitamin atau mineral. Adi lengan kita ada guna raga orang orang berjuang cerita. Le, apa vitamin B lengan kita ada raga medan. Vitamin B deficient dan orang kita ada guna raga medan. Ini adalah, kami semua orang itu memerlukan. Beri beri is the correct answer, right? Apo, kami lakukan apa? Ini adalah, ini adalah apa? Apa? Kami beri beri ini adalah answer itu. Alai, B E R I, B E R I. Itu matra ni tau. Reward vitamin B ini, reward deficiency diseases ini. Ada satu example lah, beri beri ini beri ini. Okay, baik. Ini ada tu deh. Nutrients dash goiter. Endo ni lengan. Ini vitamin B lengan. Beri beri beri. Ini adalah mana tu deh? Ibu ada endo ni lengan goiter beri. 
ഗോയ്റ്റർ വരുന്നത് എന്ത് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അയഡിൻ അല്ലെ അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഗോയിറ്റർ വരും അയഡിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇൻടേക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഗോയിറ്റർ വരും നമുക്കറിയാം എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പിക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് ഗോയിറ്റർ ഓക്കെ വിറ്റാമിൻ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിറ്റാമിൻ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഏതാ റിക്കറ്റ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരും വിറ്റാമിൻ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അനീമിയ എന്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ വരും എന്തില്ലെങ്കിൽ അനീമിയ വരും അനീമിയ വെച്ചാൽ വിളർച്ച അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കുറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഹീർമോ ഗ്ലോബിൻ കുറയുന്നതിനാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനീമിയ വരിക നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ അയേൺ കുറയുമ്പാണ് ഇരുമ്പ് കുറയുമ്പാണ് അല്ലേ അയേൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഫുള്ളായി അല്ലേ വിറ്റാമിൻ ബി ഇല്ലെങ്കിൽ ബെറി ബെറി അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോയ്റ്റർ വിറ്റാമിൻ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് അയൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിരിക്കും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബെറി ബെറി ഗോയിറ്റർ റിക്കറ്റ്സ് അനീമിയ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പത്തെ വിറ്റാമിൻ ബി അയഡിൻ വിറ്റാമിൻ ഡി അയേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തത് ന്യൂട്രീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ള അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ റീഡ് ദ കാൺ കോൺവേഴ്സേഷൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ ടു ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺവേഴ്സേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചൈൽഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഓക്കെ ചൈൽഡ് വൺ പറയുന്നത് ഐ ഈറ്റ് ഫ്രൈഡ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഡെയിലി ആ കുട്ടി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഫ്രൈഡ് മീറ്റ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും കഴിക്കും ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് അറ്റ് മൈ ഹോം വി യൂസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് കറി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും മീറ്റ് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് കറിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും മദർ മേക്സ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചീര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കും തോരൻ വൺസ് ഇൻ എ മീ വീക്ക് അവിയലും തോരണും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും വെച്ചാൽ ഇവർ മീറ്റും ഫിഷും മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെയോ മീറ്റും ഫിഷും ഫിഷും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അവിയലും തോരനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ വെജിറ്റബിൾസും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടാളെയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആദ്യം എന്താ സംഭവം എന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹൂസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഈസ് ഡു യു ഹൂസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത്സ് വൈ ആരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആണോ ടൂവിൻ്റെ ആണോ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആരുടേതാണ് ആരുടേതാ ഒന്നാമത്താണ് എപ്പോഴും ആ പിന്നെ എപ്പോഴും ചിക്കനും മട്ടണും ബീഫും അതുപോലെ ഫിഷും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആൾ മാത്രമാണോ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഫിഷും ബീഫൊക്കെ കഴിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വെജിറ്റബിൾസും ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കും ഇതിൽ ആരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആളാണോ രണ്ടാമത്തെ ആളാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളായിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും ബീഫും ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ബയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ ബൈ ബേസിക് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ ഏതാണ് ഏത്
ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതേപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യങ്ങൾ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ദ ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് കേരളൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ കേരളൈറ്റ്സ് അതായത് കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികളായ ആളുകൾ അവരുടെ ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് നോ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വന്നു അതൊക്കെ നമുക്കതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും അടങ്ങുന്ന ഗുഡ് ഫുഡ് അല്ലേ ഗുഡ് ഫാറ്റും ഗുഡ് ഫുഡും ഒന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വരാൻ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ കാരണമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരും ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോയിട്ടാകാവൂ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇതും ന്യൂട്രീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ന്യൂട്രി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡാഷ് റൈസ് വീറ്റ് ഡാഷ് 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 ഫാറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഡാഷ് വിറ്റാമിൻ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡാഷ് റൈസ് വീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡാഷ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെയും ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫാറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതെന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഇവിടെ വിറ്റാമിൻ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻസ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്തായിരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാൽ നമുക്കുള്ള ഉപകാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താ നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എന്തായിരുന്നു എനർജി അല്ലേ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൈസ് വീറ്റൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എന്തോ ഒന്ന് ഫുള്ളി ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നോക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് വിറ്റാമിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിറ്റ് വിട്ടുപോയത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് വിട്ടുപോയത് അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രോട്ടീൻ എന്താ ചെയ്യുക റിപ്പയർ ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ റിപ്പയർ ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസും റിപ്പയർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ റിപ്പയറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബിൽഡിങ് ആൻഡ് റിപ്പയർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുക അല്ലെ സെൽസിൻ്റെയും ടിഷ്യൂസിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പയർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുക പ്രോട്ടീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ഏത് ഏത് ഫുഡിലാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം മീറ്റിലുണ്ടാകും അല്ലെ മീറ്റിലുണ്ടാകും എഗ്ഗിലുണ്ടാകും അതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക ലെഗ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പി അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ലെഗ്യൂംസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും എന്തുണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഫാറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം എഴുതാം ഫാറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫാറ്റ് ഏതിലുണ്ടാവുക ഓയിൽ ഓയിൽ അല്ലേ ഓയിൽ ഓയിലി ഫുഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകും മീറ്റിലും എഗ്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി വിറ്റാമിൻസ് സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിറ്റാമിൻ ഏതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നമുക്കിപ്പോൾ പല
അപ്പൊ ഫുഡ് ഐറ്റം വൺ ഫാറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റം ടു സ്റ്റാർച്ച് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഫുഡ് ഐറ്റം വൺ കണ്ടെയിൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഫുഡ് ഐറ്റം ടു കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് ടു ആണോ അല്ല ഇതും അല്ല ഫുഡ് ഐറ്റം വൺ കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് യെസ് അതാണ് ശരി ഫുഡ് ഐറ്റം ടു കണ്ടെയിൻ സ്റ്റാർച്ച് യെസ് അപ്പം ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് താഴെ താഴെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ് ദറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എക്കോ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ഫോർ ഫുഡ് ചെയിൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പിക്ചർ ഇതിൽ ഫോർ ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പം ഇതൊരു ഡിയർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ഡിയർ തിന്നുന്നു ആ ഡിയറിന് ഒരു ലയൺ തിന്നുന്നു അപ്പം ഗ്രാസ് ഡിയർ ലയൺ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ഡിയർ വോൾഫ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗ് അതുപോലെ ഫ്രോഗിനെ എന്ത് തിന്നുന്നു ഒരു സ്നേക്ക് തിന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ചെയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ചെയിൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാസ് ഡിയർ ടൈഗർ എ ചൈൽഡ് ഒപ്പീൻസ് ഇഫ് ടൈഗർ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിയേഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ടൈഗർ ഇല്ലാണ്ടായാൽ ടൈഗർ ഇല്ലാതായാൽ ഡിയറും ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിനെ എഫക്റ്റ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ടൈഗർ ഇല്ലാതായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ടൈഗർ ഇല്ലാതായാൽ ആദ്യം ഡിയറിനൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് കാരണം എന്താ ആദ്യം ഡിയറിന് സുഖമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിയർ കുറേ കൂടും അപ്പോൾ കൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരുപാട് ഡിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവിടുത്തെ പുല്ലൊക്കെ തിന്നു തീർക്കും പുല്ലൊക്കെ തിന്നു കിടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിയറിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡിയറും എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റിൻ ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗർ കഴിക്കുന്ന വേറെ കുറെ ജീവികളുണ്ടാവും ഡിയറിൻ്റെ ഭീഷണി ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടും അങ്ങനെ ഡിയറിന് പ്രശ്നം പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി കാർണി വോസ് ഇത് ശരിയാണോ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ വിൽ ബി ആദ്യം നമുക്കറിയാം ആദ്യം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹേബി വോസ് അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് ഹേബി വോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിനെ കഴിക്കുന്നവർ തേർഡ് ലെവൽ എന്താണ് ഹേബി വോസിനെ കഴിക്കുന്ന കാർണി വോസ് അല്ലേ പിന്നെ അതിനെ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഹേബിവോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ കാർണിവോസ് ആണ് തേർഡ് ലെവൽ അതിനെ കഴിക്കുന്നവരാണ് ഫോർത്ത് ലെവൽ അങ്ങനെയാണ് പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് കാർണിവോസ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ കാർണിവോസ് ആണോ അല്ല ഹേബിവോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഇനി ദ തേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ വിൽ ബി ഹേബിവോസ് തേർഡ് ലെവൽ ഹേബിവോസ് ആണോ തേർഡ് ലെവൽ കാർണിവോസ് അല്ലേ ഹേബിവോസ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ് Producers will always be green plants. Producers എപ്പോഴും ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് അല്ലേ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫുഡിനെ ഫോട്ടോസന്തസിസ് വഴി അപ്പം തേർഡ് ശരിയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ വിൽ ബി ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ഡസ് അതായത് കാർണിവോസ് അതിനെ കഴിക്കുന്നവർ അതിനെയും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ലേ അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ 
ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നല്ല രൂപത്തിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അവസാനത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എക്സാമിന് പോവുക ഫുൾ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എ